compilado de notícias da Audi para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje dia 9 de janeiro estamos completando 5 anos de Ressaca F1. Quero rapidamente agradecer a cada um de vocês, independente se você está aqui desde o início ou se você chegou agora, muito obrigado, obrigado por cada comentário, por cada crítica, por cada elogio, por cada like, por cada visualização, por cada dislike, mal dislike eu não vou ficar aceitando não, viu? você pode dar like aí. Obrigado por quem segue nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, enfim, muito obrigado de verdade a todos vocês. O Ressaca F1 nasceu de um intuito de apenas uma pessoa comum, que não é expert em nada, falar de Fórmula 1 do esporte que gosta, colocar a visão e também tá passando as informações, as notícias, que é uma coisa que até sentia bastante falta na época. Agradeço a cada um de vocês, agradeço ao meu irmão que deu a ideia de ir mais para esse lado de notícias, né? que é uma coisa que eu gostava, ele falou, ah, junto útil ao agradável então. Muito obrigado a todos vocês e agradeço a Deus também pela oportunidade. Quero ver quem pode falar que está 5 anos de ressaca, somente eu, né? Mas piadas infames à parte, vamos para a Audi, que eu sei que é o que vocês querem saber, por isso tirei só um tempinho para falar do canal. Vamos começar com o seguinte, nós temos uma série de notícias da Audi que saíram nos últimos dias, eu deixei tudo para um vídeo só para ficar já mais amarradinho. Algumas são meio que requentadas, quando eu digo requentada não é que a matéria é a mesma, mas é que o pessoal da Audi falou a mesma coisa com outras palavras, é basicamente isso. Mas então vamos pelo seguinte, o primeiro ponto é, você trabalha como consultor financeiro ou pretende trabalhar? Pois a Audi está contratando para o seu projeto de Fórmula 1 um consultor financeiro, está sim anunciado oficialmente em meio a vários anúncios que tem de empregos, principalmente na área de engenharia, aí você vai ver que tem um de consultor financeiro. Basicamente, o que é dito pelo GP Blog é que a ideia é evitar problemas com o teto orçamentário, assim como ocorreu com a Red Bull nesse período de 2021. Você lembra que por conta do teto orçamentário tal de 2021, a Red Bull vai ser penalizada em 2023? Então a Audi não quer passar pelo mesmo esquema, ainda mais que convenhamos. A Red Bull quis dar uma de malandra, de João Sem Braço, ela tem a parcela de culpa dela, mas a FIA também não sabe escrever regulamento, né? Então toda hora eles mudam alguma coisa e aí vai gerando problema. Então para a Audi vai ser melhor ter um consultor financeiro, então corre lá se você é dessa área, provavelmente tem alguém que trabalha nessa área, tem o sonho de trabalhar na Fórmula 1, vai lá que você pode conseguir uma vaga. E se conseguir, fala que foi pelo ressaca que você viu a notícia, vai que a Audi patrocina. Mas vamos lá então. Passando para a questão do desenvolvimento em si da Audi, o Adam Baker, que é CEO da parte de corridas da Audi, falou que sim, eles estão atrás de um piloto de desenvolvimento, como já foi anunciado há algum tempo, só que tem um detalhe. A prioridade, obviamente, deles agora é desenvolver a sua unidade de potência. Esse piloto será contratado para começar os trabalhos no terceiro trimestre de 2023. Então não é algo que está distante, nós podemos ver que a Audi está sim a todo vapor com seu motor, até porque ele já está com um spec montado, eles já têm um protótipo, vamos assim dizer. A questão da unidade de potência, eles já estão contratando, conforme citei há pouco, da questão do consultor financeiro, mas estão contratando engenheiros e falaram que pessoas experientes estão sendo priorizadas e o mais provável é que encontrem no Reino Unido, França ou Itália, ou seja, eles estão realmente com um scouting, com uma pesquisa, uma busca muito focada em pontos específicos do globo, mais especificamente Europa, né? Então se você pretende entrar como um engenheiro da área de motores com a Audi vai ser um pouquinho mais difícil. Mas continuando tudo isso, o diretor técnico da Audi Sport, principalmente da parte de energia, né, da unidade de potência, o Stefan Dreyer, acredito que seja assim que se fala o nome, afirmou que a fase de implementação começou alguns meses antes da comunicação oficial, ou seja, antes mesmo do grande prêmio da Bélgica, a Audi já estava fazendo o seu processo inicial do motor da unidade de potência. Eles já têm cerca de 100 funcionários, 300 estão no cronograma para serem contratados, conhece bem a equipe, sei que podem fazer muito e tem fé naqueles que estão lá, só que ainda não tem pessoal suficiente, precisam treinar pessoas internamente e atrair pessoas também experientes e de outras equipes ou então que já passaram pela Fórmula 1. 
fez um comparativo com a Red Bull, que já tem de 350 a 400 funcionários que é aquela notícia requentada, né? Você tem eles dando uma informação nova e aí dá uma requentada naquilo que já tinha sido dito. Outro ponto que é requentado, mas vem com uma informação nova, é sobre o prazo de vitórias. Já falamos aqui que eles querem vencer em até 3 anos, e o Baker, o Adam Baker, o CEO, falou isso e disse que é uma meta realista, eles querem competir por vitórias no terceiro ano. É atraente para a Audi entrar em 2026, porque decidiram com antecedência, e eles têm 42 meses até a primeira corrida, o que nos últimos 30 anos foi uma das decisões mais avançadas de qualquer fabricante na Fórmula 1. Além disso, em 2026 começa um novo ciclo, o que muda não somente o motor, mas a aerodinâmica, o que facilita para novos construtores serem competitivos. Então você não entra no meio do regulamento e isso torna a sua vida um pouco mais fácil. O exemplo de uma equipe que entrou no meio do regulamento e sofreu com isso foi a Haas, por exemplo. Ela entra no meio de um regulamento, ela tem que fazer um investimento inicial muito forte, mas logo em seguida mudou de novo, ela teve que fazer um outro investimento, então você acaba tendo um prejuízo financeiro nessa brincadeira toda. E aí a informação, vamos assim dizer, nova que ele traz é basicamente que se o negócio estiver em ordem, existe até mesmo a possibilidade de estarem lutando na frente imediatamente em 2026. Ou seja, a Audi realmente está ambiciosa, está com muita fé nesse projeto, o que nos leva a crer mais uma vez que a entrada do grupo Volkswagen não é apenas para fazer número e se você assistiu o nosso vídeo da F1 comendo na mão da Volkswagen, que foi dia 1 de janeiro postado, nosso documentário, né, um ressaca doc, você já viu o porquê da Volkswagen ter entrado na Fórmula 1 e que sim, ela está ditando o rumo das coisas e vem para dominar. Ah, vai dominar, não vai ganhar 3, 4 anos seguidos? Tá bom, mesmo que não ganhe, ela vem para brigar lá na frente, ela não vem para ser mais uma e é muito bom ver a Audi com essa perspectiva de crescimento, ver a Audi com essa perspectiva de briga tão cedo assim no seu projeto. A partir de 2024 eles já terão uma certa influência na Sauber que não vai ter mais a Alfa Romeo, então eles podem já estar tá injetando dinheiro, inclusive o Bottas fez um apelo para que a Audi injete dinheiro na equipe, mas em 2026 efetivamente teremos a Audi entrando e é aí onde o bicho vai pegar, porque eu espero de verdade que a Audi cumpra tudo isso que ela está falando. Mas é isso então, temos vagas de emprego para a Audi de consultor financeiro e também engenheiros, principalmente na área de motores, temos uma Audi falando que já iniciou o procedimento do seu motor antes mesmo do anúncio oficial, temos uma perspectiva muito forte de contratação e também de vitórias e uma perspectiva mais forte ainda de vitória até mesmo em 2026 caso o projeto esteja todo em ordem. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa sobre a Audi em 2026, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e provavelmente a gente vai ter Andretti mais tarde como tem sido de costume. Um grande abraço, valeu e falou!